வணக்கம் நான் உங்கள் ஹரிணி அவந்திகா சேனல் அவந்திகா சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சைவ குருமா பார்க்கலாம் அது வந்து இப்படி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே இது பண்ணலாம் எல்லா காயும் போட்டு பண்ணலாம் ஆனால் நான் இப்போ இருக்க காயை வச்சு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் எண்ணெய் ஓரளவுக்கு காஞ்சிச்சு காஞ்ச பின்னால் எண்ணெய் போடலாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பெருஞ்சீரகம் பட்டை கிராம்பு ரெண்டு போடுறேன் அடுத்தது கருவேப்பில் போடுறேன் கருவேப்பில் எப்பயுமே கிள்ளி தான் போடணும் கிள்ளி போட்டோம்னா மணம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கிள்ளாமல் அப்படியே போட்டோம்னா அந்த மணம் வணக்கம் போது தான் வருவதனால நான் எப்பயுமே கருவேப்பிலை வந்து நாலாம் மணம் கிள்ளி போடுறது கிள்ளி நான் ஒரு பச்சை மிளகாயை அப்படியே பூரி விட்டு வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதுக்குள்ளே போடுறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் பூண்டு வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் சும்மா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக நல்லாயிருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி சின்னதாக இருக்கும் ஒரு மூணு தக்காளி பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து பெரிய வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து நான் வெங்காயம் போடுறேன் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாமே விரும்பி சாப்பிடலாம் ஆனால் என்னுடைய கார அளவு மட்டும் நம்ம போடுற அளவுக்கு இருக்கணும் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு நான் இஞ்சி பண்ணுறது உரலில் தட்டி கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி சின்ன உரல் பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி வாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது நல்லா வதங்குது வெங்காயம் வதங்கும் போது கல்லுப்பு கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா நல்லா வெங்காயம் வதங்கும் நல்லா இதெல்லாம் வணக்கும் போதே நல்லா மணக்கும் ரொம்ப மனமா இருக்கும் நான் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போடுறேன் இதை தக்காளி அளவு கொடுத்து ரெண்டு தக்காளியில இருந்து மூணு தக்காளி ஒரு அஞ்சு பேர் சாப்பிடுற அளவு குழம்பு இது ரெண்டு தக்காளியில இருந்து மூணு தக்காளி வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டு நல்லா மனமா இருக்கும் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறது இந்த பட்டை கிராம்பு இல்லை சும்மா லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்ணலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிட்டோம் இப்போ காய் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு இங்கே கிடச்ச காய் வந்து கேரட் உருளைக்கிழங்கு தான் இதுலேயே நீங்கள் காலிஃப்ளவர் பீன்ஸு நூக்கல் அந்த மாதிரி நிறைய காய் போட்டு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் நான் வந்து ரெண்டு காய் தான் கிடச்சிது அதனால் ரெண்டு காய் போட்டு நான் இது பண்ணியிருக்கிறேன் கேரட்டும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா கட் பண்ணி பொடியாக கட் பண்ணி அலசி வச்சுருக்கேன் நல்லா இது வதங்கின பின்னால் இதில் போடலாம் இதை நான் நல்லாவே அலசி வச்சுட்டேன் நான் வந்து சுண்டல் வந்து மூக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக வேக வச்சுருக்கேன் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பச்சை பட்டாணி வெள்ளை சுண்டல் எது வேணுனாலும் இதோட இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் சைவ குருமா மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கடையில் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்க எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே வர ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கும் கேரட்டும் போடுறேன் இல்லை நீங்கள் என்ன காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவர் மூக்கில் இது மாதிரி நிறைய காய் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இது சுண்டல் இதெல்லாம் சேர்த்தி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இதுக்காக எதுவும் நான் டெவலப்லாம் எந்த மாதிரி தனியெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை வீட்டுக்கு சமைக்கிறதே தான் அப்படியே குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாம் சாப்பிட்றோம் அதையே தான் நான் வந்து வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் இருக்காது வீட்டில் போய் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் ஆனால் நான் கொஞ்சம் மெத்தடு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் 
இது நல்லா இப்போ போட்டேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எந்த காயாக இருந்தாலும் எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் இது எடுத்தோன்னே தண்ணி ஊற்றினோம்னா டேஸ்ட்டு மாறி போயிடும் இது நல்லா வதங்குது கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கணும்னா தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் வந்து இது காய் வெந்துருச்சு நான் இன்னும் தண்ணி ஊற்றல எண்ணெயிலே தான் வதங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து நான் மிளகாத்தூள் போடுறேன் நான் சாம்பார் பொடிக்கு அரைச்ச மிளகாத்தூள் தான் நான் மிளகாத்தூள் தான் நான் போடுறேன் நான் வந்து ஃபுல் வெஜிடேரியன் அதனால் எந்த ஒரு நா நான்வெஜ் இது கறி மசாலா இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்துக்கிறது கிடையாது நாங்கள் வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் அதனால் இந்த மிளகாத்தூள் போடுறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதங்கும் இது பார்க்க மாட்டோம் இது மூக்கடலை இது வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டேன் தண்ணியில் கொக்கு போட்டு வேக வச்சுட்டேங்க பாருங்கள் எந்த மாதிரி வெந்துருக்குதுன்னு இந்த மாதிரி குக்கரில் ஒரு நாலு விசில் விட்டேன் இந்த மாதிரி வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இந்த காயெல்லாம் வெந்த இது ஏற்கனவே வெந்ததுனால காயெல்லாம் வெந்த பின்னால் தான் அது சேர்க்கணும் இப்போ இது நல்லா இதாகிடுச்சு நான் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்குறேன் தண்ணி சேர்ந்து பச்சை காய்கறி எல்லாம் ஓப்பனில் வெந்தால் நல்லதுன்றாங்க அதனால் நான் ஓப்பன்லேயே வச்சுருக்கேன் எந்த இதுவும் மூடி வைக்கிறதுல பக்கத்துலேயே இருந்து சமைக்கிறதுனால பார்த்துக்கிறது தோணும் இது நல்லா வெளிவிட்டோம் இப்போ இதுக்கு மசாலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு தேங்காய் ஒரு முடி திரி வச்சுருக்கேன் நான் இது இந்த தேங்காய்க்கு வந்து பொட்டுக்களை கொஞ்சமாக சேர்த்திக்குவேன் நிறையா சேர்த்த மாட்டேன் சும்மா கொஞ்சமாக இது வந்து ஒரு அஞ்சாறு பேர் சாப்பிட்ற குழம்பு அளவுக்கு இது பொட்டுக்களை சும்மா கொஞ்சமாக சேர்த்திக்கிறேன் நான் இந்த பொட்டுக்களை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேலில் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ இந்த மாதிரி வாங்குவேன் ஒரு கிலோ வாங்கும்போது எனக்கு அறுபது ரூபா இந்த மாதிரி தான் வந்தது அறுபது ரூபா எண்பது ரூபா இந்த மாதிரி ரேட் கம்மியாக இருக்கும்போது நான் தை மாதத்தில் இந்த மாதிரி டைமில் வாங்கிக்குவேன் இதெல்லாம் ஹோல்சேலாக வாங்குறது நீங்கள் வெளியில் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு இந்த அளவு இது அரைக்கிறேன் இந்த அரைச்ச பின்னால் குழம்புல மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் காய் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வந்து வெந்துருச்சு நல்லா உருளைக்கிழங்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன இதாகுது இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சுண்டல் சேர்க்குறேன் நிறைய விளைச்சா கூட குழந்தைங்களுக்கு தனியாக சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு கூட நீங்கள் மீறி இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா சுண்டல் சேர்த்திட்டேன் இப்போ நான் வந்து தேங்காயும் பொட்டுக்களையும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் நான் அதே பேரில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் தேங்காயும் பொட்டுக்களையும் அரைச்சி வந்து இது கொதிஞ்ச பின்னால் பார்க்கலாம் மல்லி க கருவேப்பில் கட் பண்ணி போட்டு இறக்குறது நல்லா கொதிவிட்டும் அப்புறம் பார்க்கலாம் அதனால் மல்லி புதினா தூவி விடுறேன் அதுதான் இப்போ வந்து இட்லி இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு பூரி கூட நீங்கள் தொட்டுக்கலாம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிம்பிளான இதை செலவு அதிகம் இல்லை அதனால் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது பாருங்கள் நான் இப்போ இட்லி இது ப ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் அது போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அதில் சமையாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டைம் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கோம் இந்த மாதிரி இன்னும் சேலத்து சமையலில் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்களா அவந்திகா சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்